。进来。怎么了？来，坐下。刘主任，火是我放的。你说什么？什么意思？失火那天我在放烟花，可能是火花不小心溅到楼里了。魏兰，这么大的事儿，可不能乱说。你这是在包庇谁呀、啊？我没有在包庇谁，真的是我放的。为什么？就是我觉得住宿生活太无聊了，我就想找点乐子，就买了烟花。然后自己在宿舍里面放着玩儿，你放着玩儿，你太不像话了。这可不是一个好学生说的话。这么大的事儿，你让我怎么护着你？你怎么了？没事儿。什么没事儿？我感觉你最近都好奇怪啊。真没事儿。不来。你说你没事在学校放什么烟花？现在不要被处分了吗？你说的都是真的。你觉得我在造谣？我造谁的谣？我都不可能造未来的谣。闭嘴！好，这事我不管了。放烟花？你该不会是因为那天晚上想让我看烟火？不是，你别自作多情了，是我自己要放的。啊你听他们说那个人吧，放火那个，也跟着蹭下去。未来，他们说你是为了取悦方学才放烟花的，这是真的吗？我没必要跟你解释吧？你知道他们怎么说你吗？说你烽火戏诸侯，你自己不嫌丢脸，我们这些。这些拿你当榜样的人还嫌丢脸呢？未来，未来。校长、主任，咱们这件事能不能先内部解决？解决不了，咱们再叫家长。未来他现在已经成年了，他可以对自己的事负责了。况且咱们现在这件事根本就没有调查清楚，还调查什么？他自己都承认了。学校的墙被他熏黑了好几面，烧坏了几十张桌椅，还有电脑，几万块钱的损失，他能承担吗？雷主任老师，你少说两句吧。虽然以前我一直很支持你的工作，但这次的事件呢，你也有责任。要不是你管理不善，也不会出这么大的事儿。校长，我们别再讨论了，通知家长吧，三方一起来定算，该赔多少赔多少